全球动态收视。纯下的 CV 你肯定是进不来了。哦，哎，现在行军哥就下手，我们就直接干拔。哦，不行不行，疯狂淘汰！完了完了完了，今天晚上要是要陷在这儿了。这台车绝对是今年奇瑞新图的王炸车型，新纪元 ET啊，这台车静态体验网上都有了，所以咱们今天的主题就是全球动态手势。今天的测试呢稍微有些不一样，咱们做一个全路况的体验，包括越野体验，还有城市道路体验。看这台车开起来的感觉到底怎么样？第一个环节呢，我们就先来体验一下这台车它的越野表现到底怎么样。可能有人会说，哎，我一台新能源 SUV， 我为什么要去越野呢？很简单，如果是我的话，买这么一台车，我周末的时候肯定会想带着家人去露营啊，江边玩一玩。那你肯定会走一些烂路了。所以这一台车它的离地间隙以及它的四驱性能表现到底怎么样，这个就非常关键了。然后我们这里是漓江旁边的一个越野公园啊，出发之前呢，我们先来简单设置一下，有越野模式，还有个性化。我们看。个性化的话，这台车很厉害，就是对它的动力模式啊、转向啊、悬架高度、悬架的阻尼度都可以调节。然后我们把悬架高度开到最高，看一下这台车的表现到底怎么样。走。这个越野公园里面的越野路段还是比较难的，城市 SUV 你肯定是进不来的，因为它有很多的深坑，然后有大水坑、交叉轴之类的。啊，这台车是有空气悬挂的，哦、我们刚刚调了最高位置，它的悬挂可以提升五十毫米。那、啊、这样一来的话，它的悬挂高度离地间隙是来到了两百三，水坑。两百三十毫米的离地间隙真的是非常非常重要，这样能够保证我们在过这些烂路的时候，你的底盘、你的电池、护板这些不会被磕到，能够保证你行车的安全性。另外一点就是我们把悬架高度调到最高，然后悬挂阻尼呢调了软一点，所以过这种路面的时候，你会觉得，哎，整个车身会更舒服一些。这一段就是连续的起伏抛跳路面，哎，咱们速度快一点，走你！在车内，其实它对这种连续的抛跳处理的很好，就是你抛跳起来的时候，能够把整个车身给拉住，然后你下沉的时候，避震又能够支撑住整个车身，所以这一套避震的调教，对于这么大体型的车型来说，哇，做的真的是挺有高级感。刚刚的路段难度都不算高，所以接下来我找了一个特别有挑战性的啊，这边是一个很深的深坑，我要把这台车从这儿开到坑里面去，再从坑里面去爬上来，看看这台车在行人交叉轴的时候，它的四驱的动力分配以及电子限滑表现到底怎么样？我感觉还是有很大难度了，特别的滑，咱们慢慢的下。哦呦，哎，现在行人哥交叉轴。问题慢慢来，走你，走你，走你，走你。OK， 交叉轴下来了。这个坡，下面是有很多的烂泥，我们就直接干拔。来，走你，走你，走你，打滑，打滑，打滑。哎，走你，走你。呃，不行不行，疯狂淘汰，走你。哇，这个车。配的是公路轮胎，所以对这种泥地的话，抓地力是不足的。咱们再试一次，来，走你，走你，走你，走你，走你。哦哦哦！就差那么一点点，就差那么一点点。完了完了完了，今天晚上要是要陷在这儿了。OK， 再来一次。好，这次我们稍微带一点速度看一看。走你。
度很陡，然后在中间的时候，它的底盘并没有被占住，所以它的离地间隙是完全完全 OK 的。然后作为一台家用的这么大的 SUV， 能够走这种烂路，我觉得它的越野性还是四驱能力表现已经是足够优秀了，完全没问题。越野道路咱们玩了之后呢，再来说一说这台车在日常驾驶的表现到底怎么样。首先印象很深的点就是这台车的车厢隔音做的真的是挺棒的。为什么呢？很多车呃可能也会用到双层夹胶玻璃，但是比较耍滑头就是它的前排会用，然后后排是不用的。但这台车前排、后排车窗以及前挡风玻璃都是用了双层的夹胶玻璃，而且特意看了一下，夹胶的厚度还是比较厚的。然后再加上车辆的一些其他隔音棉啊，还有隔音能静音能胎这些，让这台车整个车厢确实非常非常的安静。你知道，车厢一旦安静，那整个车的一种静谧感、豪华感、高级感就出来了。这个是印象特别深的一点。OK， 第二点就是什么？这一台车的动力性能啊，咱们切换一个模式体验一下运动。这台车呢是双电机四驱版的车型，来准备三二一，走你！哦吼、哦哦！就是这么恐怖！你知道这台车他们官方的零秒加速成绩多少吗？三点八几秒，就是一台五米长的 SUV 纯电车，然后它能做到三秒级的加速，动力性能真的是非常夸张。然后底盘调教这一块呢？刚刚除了越野模式，它还有节能舒适运动，还有个性化。呃，当我们在公路行驶的时候，可以把它的底盘高度降到最低，这样在跑高速的时候能够降低这台车的风阻，让这台车在高速的时候开起来也更稳一些。实际体验它的底盘，要比我们之前买的理想 L7 底盘的高级感更足一些。它是挺舒服的，也足够厚重，但是它的灵活度相对更好一些。哎，这种变现的感觉。另外就是它也有舒适刹车的啊、呃，比如像理想 L7， 当我们刹车的时候，它会有明显的点头动作。这台车，你看，刹车，加速，刹车，尤其是刹车的时候，整个车头下沉量是非常少的，让你感觉起来舒服，对吧？就不会那么容易的晕车。啊，总体来说，这台车。驾驶感受，我觉得表现还是挺不错的。关于智驾这一块呢，这台车是有激光雷达的，所以它能够支持更高阶的智能驾驶。不过目前为止，这台车的智驾并没有推送，所以智驾这一块咱们就不做体验了。啊，内饰部分呢，我就简单说几个亮点。首先，这个心动八台确实很有创意，而且也比较实用啊。当我们向后推的时候，哎，看见没有？如果车位比较窄，我们主驾驶可以从这边出来。另外就是，如果家里养宠物狗、宠物猫的话，哎，小狗可以蹲在这里，也是挺不错。然后下面这一块呢，可以预留，以后你可以去装一些电冰箱等等等这些周边的设备。另外一点就是这台车的座椅，零重力座椅非常好的一点就是，它把一键放倒和收起来，专门做了物理按键。这个我希望其他的新能源车也能够好好的学一学。啊，另外就是它整条座椅的这种包裹感、舒适性，还对腿部的衬托，都能够给到一个非常高的评价。而且后排居然还是电动调节的，不仅靠背角度调节，还能够前后移动。所以，呃，如果你想要更大的后备箱空间，座椅往前移；如果你想要更大的第二排空间，座椅往后移，也是一个非常实用而且挺灵活的座椅布局。第三点，可能很多人没有提到，就是这台车的内饰用料，他们宣传的是零甲醛，所以坐在这里的话，一台新车居然没有任何异味，我觉得这个对于一台家用车，对于奶爸车来说是非常重要的。啊，最后我们来做一个总结，从产品力上面来看，这台车加速性能很强吧。而且它的操控感觉相比理想的车型呢做得更好一些，底盘的调教，还有空气悬挂，再加上 CDC 电子减震器呢，对于不同路面的舒适性和兼容性做的都非常好，这个是它的核心优势。那最关键的是它在于家用的属性啊、舒适啊、大空间这一块做的也很棒，所以新纪元 E 七目前来看产品力是很强的。另外就是它的增程版车型会搭载奇瑞的 1.5T 第五代混动加发动机 ，WLTC 工况油耗是 5.2 升，那相比理想 L 系列车型呢，油耗又会降低了很多。呃，除此之外，支架这一块我还没体验到，啊，到后期我再拿着车型跟大家去深度体验一下。综合来看，新纪元 ET 在各方面的产品力表现
，真的是挺强了。最后我们来做一个价格预测，你们觉得这台车的价格卖到多少钱合适？留在评论区。